ഇന്ന് ഈ നട്ടലിൽ ഒരു പ്രത്യേക അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പോണ്ടൈലോ ലിസ്തസിസ് ലിസ്തസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഈ പേര് പോലെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഈ ലിസ്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഈ കാണാമോ നട്ടല് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലല്ലേ ചിലർക്ക് ഒരെല്ല് മറ്റെല്ലിനേക്കാളും മുമ്പിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായി കാണാം ഈ പടത്തിൽ നോക്കും ഈ പടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലും ഈ എല്ലൊക്കെ ഒരേ ലെവലിലാണ് ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും ഒരേ ലെവലാണ് പക്ഷെ ഈ എല്ല് ഈ എല്ല് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ എല്ലിന്റെ പുറകു ഭാഗം ഇവിടെ ഈ എല്ലിന്റെ പുറകു ഭാഗം ഇവിടെ ഈ എല്ല് അല്പം മുമ്പോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായി കാണാം ഈ എല്ലായ ഇട്ട് അപേക്ഷിച്ച് ഈ എല്ല് കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്പോണ്ടലോ ലിസ്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോണ്ടലോ ലിസ്തസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ കാലിലേക്ക് വേദന വരുന്ന തരിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ചിലർക്ക് ജന്മനാനുള്ള തകരാറ് കൊണ്ടുവരാം ചിലർക്ക് എല്ലിന് തേയ്മാനം വന്ന് പ്രായമാവുമ്പോൾ വരാം ചിലർക്ക് എല്ലിന് ഒടിവ് പറ്റിയാൽ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന് ചികിത്സ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ല് നേരെയാക്കി സ്ക്രൂ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലിസ്തസിസ് എക്സ്റേയിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നട്ടലിനെ പറ്റി എല്ലാ അസുഖത്തെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റേയിൽ കാണുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി അത് രണ്ടും സെയിം അതായത് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ലിസ്തസിസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറി തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ലിസ്തസിസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റേ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രോഗിയാണ് ട്രീറ്റ